McLaren, Ferrari e os novos motores com a possível entrada do grupo Volkswagen. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias nesta sexta-feira após eu ter ficado um bom tempo aqui com a internet bem ruim e nós vamos conseguir postar finalmente. Começando pela Ferrari. Matias Binotto confirmou que sim, o upgrade do carro deu certo, foi aquilo que eles esperavam, mas isso nós já falamos aqui várias vezes nesses últimos dias. O que realmente tem de novo nisso tudo é que Binotto confirma que o intuito dessa atualização não era simplesmente melhorar o desempenho do carro, mas sim verificar e expandir a tecnologia que é nova e essa tecnologia vai ser crucial, vai ser vital para o carro de 2022, então na prática o que a Ferrari está fazendo é um teste para ver como vai se portar para poder utilizar no carro de 2022. Lembrando que o ganho dessa atualização de motor para a Ferrari foi bem pequeno, estima-se que tenha sido coisa na casa dos 9 HP, 10 HP, nada muito absurdo, mas ainda assim a tecnologia permitiria a Ferrari conseguir melhores avanços no motor de 2022, lembrando que esse motor de 2022 será congelado, então as equipes têm sim que desenvolver da melhor forma possível para poder ter um bom motor até a mudança de regulamento que nós vamos falar inclusive daqui a pouquinho mais para o final do vídeo. Mas e aí, você acredita que a Ferrari vai conseguir fazer um motor no nível Mercedes, Honda para 2022? Diz aí nos comentários. A nossa segunda notícia de hoje é relacionada a McLaren. Isso porque o piloto sensação da Indy, o Pato Ward, está chamando a atenção e claro que ele vai fazer um teste em Abu Dhabi e a McLaren vai estar tá de olho. Quem fala sobre isso é o Zac Brown e vamos abrir aspas para ele agora. Nunca colocaríamos outro piloto durante os treinos livres porque ele não tem qualquer objetivo para o fim de semana. Estamos numa batalha pelo terceiro lugar no campeonato e não vamos fazer nada que possa interferir nisso. Veremos isso depois de ele ter feito o teste em Abu Dhabi, o seu foco está na Indy e ele gostaria de permanecer lá. Os pilotos têm sempre ambições de guiar na Fórmula 1, claro, mas vamos esperar e ver como as coisas correm em Abu Dhabi primeiro. Ou seja, o que ele está basicamente falando na matéria que você confirma aí na descrição, lembrando que as nossas fontes sempre ficam aí na descrição, é que eles vão sim avaliar o desempenho do Pato Ward, mas não vai colocá-lo num treino livre. Não tem por que colocá-lo num treino livre, já que ele não é um piloto titular ou que está participando regularmente da temporada 2021 da Fórmula 1. Ainda mais que eles, McLaren, estão disputando o terceiro lugar dos construtores, que gera muito dinheiro. E então eles não podem se dar ao luxo de ficar fazendo experimentos aí com o Pato Ward. Mas como ele já está escalado para poder andar em Abu Dhabi naqueles testes que nós sabemos que até brincaram que o Alonso né, era novato, foi e acabou participando, lá eles vão sim avaliar a performance do Ward e com isso vão verificar se ele vem ou não para a Fórmula 1. Seria até estranho trazer o Pato, já que nós sabemos que Norris, Ricardo tem um contrato de alguns anos com a McLaren, o que significa que não teria muito onde encaixar o outro piloto, mas tudo bem, vamos ver o que a McLaren vai aprontar nos próximos dias. E agora vamos para a principal notícia, aquela que provavelmente será a capa do vídeo. Nós temos uma matéria muito legal do Sérgio Milani, Sérgio Milani que vocês já conhecem aqui, participou no canal algumas vezes, é muito ativo, e a matéria dele é lá no portal Terra, vocês conferem falando sobre o novo regulamento de motores, mas com a principal informação que eu quero passar para vocês, de que sim, o grupo Volkswagen está com um pé na Fórmula 1. Então vamos aqui por partes para você entender o que está que levando a Volkswagen a entrar na Fórmula 1, o que, que foi definido ou está prestes a ser confirmado pelos dirigentes da categoria. O MGUH vai sim sair dos motores da Fórmula 1, o sistema elétrico deve gerar cerca de 350 cavalos ao invés de 163 como hoje em dia. O aumento viria de um redesenho do MGU-K. Também teria uma mudança, ou pelo menos falava-se numa mudança para os motores V4. Você lembra do vídeo, né? Nós fizemos aqui a ideia principalmente partiu da Ferrari. Mas ainda assim, 
vai manter o motor V6 por conta aí para atender as atuais fornecedoras de motores e também o desenvolvimento seria mais restrito do que nós já estamos tendo hoje em dia. Também estão querendo colocar um teto orçamentário de desenvolvimento dos motores na casa dos 50 milhões de dólares ao ano, que é um valor inclusive que é defendido pela Mercedes. Também se fala no combustível sintético, que deve sim ser o combustível utilizado pela Fórmula 1, mas o pacote todo geraria menos potência, e o que significa então que eles teriam que trazer mais velocidade para os carros de outras formas, e aí entra toda uma conversa de um aprofundamento do conceito do DRS, o que eu já fico com um certo pé atrás para poder ganhar velocidade em reta, e também o retorno da suspensão ativa. Ou seja, tudo isso seria para atrair o grupo Volkswagen que ainda não decidiu se vai entrar através de Audi ou através de Porsche. O grupo no Qatar que nós falamos lá no Ressaca Express, se você assistiu o vídeo lá você sabe muito bem do que eu estou falando, tem 17% das ações da Volkswagen e eles estão se interessados em entrar na Fórmula 1 ainda mais agora com o GP do Qatar sendo realizado e vai ficar de 2023 até aí mais 10 anos. O problema para o grupo Volkswagen seria a outra porcentagem, outro grupo que tem 15% das ações que não estaria muito interessado ou pelo menos não estaria muito feliz com as condições e tem um poder de veto. Esse outro grupo parece que é lá na Alemanha e com isso então eles podem ter um choque interno na Volkswagen para definir se vão entrar ou não na Fórmula 1. Também vale dizer que as atuais fornecedoras da Fórmula 1 e a própria Fórmula 1 aceitariam essas mudanças diante do comprometimento da Volkswagen de no mínimo 5 anos com a Fórmula 1. Lembrando que quanto mais fornecedoras é melhor para o esporte, né? melhor para a divulgação da marca Fórmula 1, é melhor para todo mundo na verdade, né? gera mais dinheiro, gera mais interesse, gera mais competição e isso é sempre muito bom. Então a Volkswagen está sim com um pezinho, o link vai estar tá na descrição para você conferir a matéria completa que é muito boa, o Sérgio Milani mais uma vez trazendo conteúdo de altíssima qualidade e você pode conferir todos os detalhes lá na matéria dele para você ficar por dentro do que está acontecendo no assunto. Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso? Você acredita que a Volkswagen vai entrar mesmo? Que serão esses motores que nós falamos aqui agora? Lembrando que na própria matéria diz que já está muito bem encaminhado e que deve ser confirmado em breve. Então diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e ir lá também no Ressaca Express para conferir os vídeos que nós postamos lá praticamente todos os dias. Um grande abraço, valeu e falou!